हेलो एवरी वन वेलकम बैक गाइज इस लेक्चर इज ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन प्रीफेस टू शेक्सपियर सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हाउ एवर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे कीप रिसीविंग दिस काइंड ऑफ वीडियो इन फ्यूचर सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नॉ लेट्स टेक अ लुक एट जॉनसन्स क्रिटिसिजम ऑफ शेक्सपियर विद रेफरेंस टू प्रीफेस टू शेक्सपियर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको सेपरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ट्रेजी कॉमेडी डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर की जो ट्रेजी कॉमेडी के बारे में क्या कहा देर इज ऑलवेज एन अपील ओपन फ्रॉम क्रिटिसिज्म टू नेचर दैट इज टू से दैट ही फेवर्स शेक्सपियर ट्रेजी कॉमेडी शेक्सपियर के ऊपर कई बार चार्जेस लगे हैं दैट ही हैज नॉट फॉलोड द क्लासिकल नोशन ऑफ ट्रेजिडी देर शुड नॉट बी एनी मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स इन द सेम स्टोरी इट शुड बी इधर कॉमेडी और ट्रेजिडी डॉक्टर जॉनसन क्या कहता है दैट ही इज अ पोइट ऑफ नेचर एंड ही इज ट्रू टू नेचर ट्रू टू नेचर मीन्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर जॉनसन ने जो भी पोइट ऑफ नेचर कहा है तो नेचर किस सेंस में कहा है वो ह्यूमन नेचर के डॉक्टर जॉनसन डज नॉट टॉक अबाउट आउटर नेचर जो आउटवर्ड नेचर होता है झाड़ पत्ते पहाड़ घाटी वोटी ये सब जो होते हैं ये नेचर की बात नहीं कर रहा वो ही इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर और शेक्सपियर ने हेरोल्ड ब्लूम ने भी कहा दैट ही एक्चुअली क्रिएट्स ह्यूमन बींग और ह्यूमन नेचर क्या होता है देर आर बोथ काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स सो ही हैज सैडनेस ही हैज हैप्पीनेस ही हैज सोरोज ही हैज टीयर्स ही हैज लाफ्टर एंड इफ द प्ले प्रेजेंट्स बोथ काइंड ऑफ एक्शन सो इट इज नॉट अ शॉर्ट कमिंग इट इज द जीनियस ऑफ शेक्सपियर सो ही फेवर्स ट्रेजिक कॉमेडी एक कोर्ट और भी कहता है द इंटरचेंज ऑफ द सीरियस एंड द गे ऑल प्लेजर कंसिस्ट इन वेराइटी तो डॉक्टर जॉनसन पहले ही कह दे रहा है कि भाई द प्लेजर और द ड्रामेटिक प्लेजर और द प्लेजर ऑफ लिटरेचर लाइज इन वेराइटी एंड इट इज क्वाइट जस्टिफाइड इवन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द मूवी टू बी एंटायरली ट्रेजिक फ्रॉम वन टू एंड सो देर शुड बी द एलिमेंट द मिक्सिंग ऑफ ट्रेजिक एलिमेंट एंड कॉमिक एलिमेंट और शेक्सपियर उस चीज को वो ट्रूली रिप्रेजेंट करता है दूसरी बात है अब डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर की कॉमिक जीनियस अनलाइक ऑल द अदर क्रिटिक्स हु रिगार्ड शेक्सपियर एज अ ग्रेट द राइटर ऑफ ट्रेजिडी वी फील दैट शेक्सपियर रोट द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन शेक्सपियर से जीनियस लाइज नोट इन ट्रेजिडी बट इन कॉमेडीज वो क्या कहता है हिज ट्रेजिडी सीम्स टू बी स्किल हिज कॉमेडी to be instinct so his genuine quality is to write comedies so shakespeare ki asli quality hai jo dramatic genius hai wo kya hai in writing comedies tragedy wo forcefully apni skills ke basis pe wo likhta hai he has acquired skills and that's why he writes tragedies but as far as comedies are concerned so it comes natural to him aur dusra line keh raha hai wo comic scenes are natural and durable द लैंग्वेज ऑफ कॉमिक सीन्स इज अ लैंग्वेज ऑफ रियल लाइफ सो उसके अकॉर्डिंग कॉमेडी केम नेचुरल टू हिम नॉट ट्रेजिडी थर्ड थिंग है यूनिटीज थ्री यूनिटीज थ्री यूनिटीज के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा है शेक्सपियर के बारे में सो एज फार एज यूनिटी ऑफ एक्शन इज कंसर्न सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन शेक्सपियर फॉलोड द यूनिटी ऑफ एक्शन फेयरली एंड इज प्लॉट्स हैव कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेराइटी ऑफ नेचर सो ही मेनटेन द यूनिटी ऑफ एक्शन फेयरली यूनिट ऑफ प्लेस एंड टाइम के बारे में शेक्सपियर की डॉक्टर जॉनसन उसको एक्सक्यूज कर देता है डॉक्टर जॉनसन डज नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन शेक्सपियर वायलेशन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम एंड एक्शन ही सेज दैट एज ड्रामा इज ए डेलीजन एंड डेलीजन हैज नो लिमिट सो यहाँ पे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव वाली बात आ जाती है ये डॉक्टर जॉनसन के अकॉर्डिंग के अगर ड्रामा डेलीजन है हमें पता है कि डेलीजन है इट इज अ फेक थिंग इट इज अ फिक्शनल थिंग तो फिर हम रियलिटी को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रियलिटी फिर डेलीजन की कोई लिमिट नहीं होती इफ द एक्शन इज ऑफ 24 फोर आवर्स और 24 फोर ईयर्स इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द एक्शन इज ऑफ इंग्लैंड और ऑफ मैनी प्लेसेस सो इट आल्सो डज नॉट मेक डिफरेंस क्योंकि हम ड्रामा को ही अगर रियल नहीं मान रहे तो फिर वो सारी चीज़ों के बारे में हम रियलिटी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में एक और कह रहा है हिज वायलेशन बिकम्स हिज कॉम्प्रिहेंसिव जीनियस नेक्स्ट पॉइंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स इफ यू स्टडी शेक्सपियर इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स सो डॉक्टर जॉनसन जस्टिफाइज शेक्सपियर बाय जजिंग हिम विद द रेफरेंस टू हिज एज अगर कुछ उसको लगता है कि दैट समथिंग इज आउट ऑफ प्लेस हेयर सो ही डॉक्टर जॉनसन सेज दैट इट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज एज सो इफ यू फील समटाइम्स दैट द इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सीन्स और द यूज ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स 
तो वो डॉक्टर जॉनसन कह रहा है कि वो एक रिक्वायरमेंट थी एज की रिक्वायरमेंट थी एलिजबेथ इन ऑडियंस की रिक्वायरमेंट थी दैट्स वाई ही प्रेजेंटेड गोस्ट एंड स्पिरिट्स इन हिज प्लेस एलिजबेथ इन ऑडियंस को वो पसंद था इसलिए उसने प्रेजेंट किया सो ही जस्टिफाइज डॉक्टर जॉनसन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट रिगार्डिंग इट टू बी द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज ऑडियंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन वॉट आर द फॉल्ट ऑफ शेक्सपियर सबसे बड़ी बात क्या है ही सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पज देर इज नो पोइटिक जस्टिस अब डॉक्टर जॉनसन को जो सबसे बुरी बात लगी वो शेक्सपियर की वो क्या लगी ही शुड हैव इंटेंडेड टू प्रेजेंट समथिंग विद ए मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू न्यू क्लासिकल एज की रिक्वायरमेंट थी एक फिलोसफी भी थी वॉट एवर यू डू एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न यू टीच एंड देन यू डिलाइट सो डायरेक्टिक पर्पज वॉज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लिटरेचर इन नियो क्लासिकल एज एंड फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड ही जजिंग शेक्सपियर कि शेक्सपियर इतना बड़ा जीनियस होने के बावजूद भी उसने एक मॉरल जो पर्पज को कहीं ना कहीं लेटेंट रखा दूसरा जो प्लॉट्स है उसके वो समटाइम्स दे आर लूजली फॉर्म उसके प्लॉट्स को भी कह रहा है कई बार कि जो प्लॉट्स में अंडर प्लॉट्स और सब प्लॉट्स पे आते हैं और दे आर समटाइम्स डाइग्रेसिव इन नेचर तो वो भी उसका फॉल्ट मानता है वो नेक्स्ट फॉल्ट जो डॉक्टर जॉनसन को शेक्सपियर के अंदर लगता है दैट इज हिज कैटेस्ट्रोफेज आर फोर्स एंड इम प्रोबेबल कैटेस्ट्रोफी मीन्स द ट्रेजिक एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन सम ऑफ द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर दैट द ट्रेजिक एंड इज फोर्स्ड हेमलेट में जो क्वीन गर्ट्रीड थी उसको जबरदस्ती का ही मारा उसने क्या जरूरत थी उसको वो जो पॉइजन भरा वो कप था उसको पीने की ऐसे किंग लेयर के लास्ट में जब एडमंड ने कॉर्डेलिया को और जो किंग लेयर को इम्प्रिजन कर लिया था ऑल ऑफ ए सडन किंग लेयर कम्स कैरिंग कॉर्डेलिया इन हिज आर्म्स एंड कॉर्डेलिया वॉज डेड बाय दैट टाइम अब वो कैसे मरी ये क्लियर उसने ड्रामा में नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ द ग्रीफ किंग लेयर ऑल्सो डाइट सो लास्ट टू डेथ्स वर फोर्स्ड नेक्स्ट फॉल्ट क्या है जोक्स जो हैं शेक्सपियर के वो ग्रॉस हैं और लाइसेंसेस हैं ग्रॉस मतलब वलगर है थोड़े से और बेस क्वालिटी के लैंग्वेज में यूज की हुई है तो इन पंस का यूज कंसीट्स का यूज और सरकमलोक्यूशन का यूज वो डॉक्टर जॉनसन को थोड़ा सा सही नहीं लगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे उसने उसकी क्रिटिसिज्म की है इसी के साथ साथ जो नरेशन है वो नरेशन भी पॉम्पस है डॉक्टर जॉनसन को लगता है दैट समटाइम्स शेक्सपियर यूज पॉम्पस काइंड ऑफ लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज वो नहीं लगी सो दीज आर सम ऑफ द फॉल्ट्स दैट डॉक्टर जॉनसन फाउंड इन शेक्सपियर एज फार एज मेरिट्स ऑफ शेक्सपियर आर कंसर्न डॉक्टर जॉनसन कोर्ट्स ड्राइडन विद अप्रूवल दैट शेक्सपियर वॉज नेचुरली लर्नड ही डज नॉट कॉपी अदर्स बट राइट्स फ्रॉम हिज ओन ऑब्जर्वेशन सो वन थिंग इज वेरी क्लियर अबाउट शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन दैट दो ही लैक्ट फॉर्मल लर्निंग ही वॉज नॉट ए स्कॉलर अ यूनिवर्सिटी स्कॉलर बट वॉट एवर ही रोड ही रोड बिकॉज ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड ही हैड अ ल्यूसिड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर मैनर्स एंड देयर रिप्रजेंटेशन एप्रिशिएटिंग द जीनियस ऑफ शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन फर्दर सेज इन द राइटिंग्स ऑफ अदर राइटर्स और द अदर पोइट्स अ कैरेक्टर इज टू ऑफन एंड इंडिविजुअल इन दोज ऑफ शेक्सपियर इट इज कॉमनली अ स्पीशीज सो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स जो हैं वो दे आर नॉट टू इंडिविजुअल और टू टाइप्स ना तो वो ज़्यादा इंडिविजुअल हैं कि वो बिल्कुल जो कॉमन लाइफ होती है कॉमन लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखें और ना ही इतने टाइप्स हैं इतने टिपिकल कैरेक्टर्स हैं कि हम उनको प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें कि यार ये तो बस ऐसे ही बिहेव करेगा सो हिज कैरेक्टर्स आर नॉट टाइप्स और इंडिविजुअल्स दे आर स्पीशीज मीन्स एवरी काइंड ऑफ पर्सन एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम आर ओन लाइफ कैन बी फाउंड इन द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर और शेक्सपियर के अगर सारे प्लेस को आप देखते हो तो आपको लगेगा देर इज ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स हर ड्रामा में एक पूरा सेट है कैरेक्टर्स का और हर ड्रामा के कैरेक्टर्स दूसरे ड्रामा के कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग है ऐसा नहीं लगेगा कि आपको एक ही तरह का कैरेक्टर हर ड्रामा में वो रिपीट कर रहा है सो ही हैज़ क्रिएटेड अ कॉमन स्पीशीज ऑफ द कैरेक्टर्स और एक बात और कहता है डॉक्टर जॉनसन दैट शेक्सपियर अप्रॉक्सीमेट्स द रिमोट एंड फेमिलियराइज द वंडरफुल और इन द वर्ल्ड ऑफ शैले ही मेक्स द अनफेमिलियर लुक फेमिलियर और इसी तरह की लाइन आपको कॉलेज के यहाँ भी मिलेगी सो यू कैन ईजिली सी दैट इन द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर द रिमोट थिंग्स रिमोट थिंग्स मीन्स द यूसेज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ही सो प्रेजेंट्स दीज थिंग्स एज टू लुक नेचुरल और फेमिलियर चाहे वो गोस्ट हों चाहे वो विचेज हों वो इतने लाइफ लाइक तरीके से प्रेजेंट कर रहा है उनको जैसा लगता है कि वो एक हमारी लाइफ का पार्ट भी हो सो इन दैट सेंस ही अप्रॉक्सीमेट्स द रिमोट 
और दूसरा पार्ट है कोर्ट का दैट ही फेमिलियराइज द वंडरफुल ये आप उसकी रोमांसेस जो हैं जैसे टेम्पेस्ट है उसमें आप देख सकते हो एक नया सा वर्ल्ड जो प्रेजेंट कर रहा है वो एक आइलैंड का वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि हमारा फैमिलियर ही हो इसी तरह का मिड समर नाइट स्ट्रीम में भी जो फेरी लैंड और जो फेरी वर्ल्ड है और फेरी वर्ल्ड ऐसा नहीं कि जैसे एलिस इन वंडरलैंड और क्रॉनिकल्स ऑफ नारनिया में आप देखते हो एक दूसरे दुनिया में ही पहुंच जाते हैं जे के रावलिंग्स की जो नॉवल सीरीज है हैरी पॉटर की उसमें हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं वी डोंट हैव एनी परसेप्शन ऑफ द रियलिटी वाइल वॉचिंग दीज मूवीज और रीडिंग दोज नॉवल्स अगर हम शेक्सपियर के ड्रामाज को पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर एक पैरल ह्यूमन वर्ल्ड भी है जैसे कि मिड समर नाइट स्ट्रीम में है और एक फेरी लैंड भी है तो फेरी लैंड का और आइलैंड की दुनिया जैसे टेम्पेस्ट में है उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है वो वंडरफुल तो हैं वो रोमांटिक चीज़ें तो हैं लेकिन वो एक फैमिलियर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और कैरेक्टर्स के बारे में एक और बात कह रहा है दैट हिज कैरेक्टर्स आर द जेन्यन प्रोजेनी ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी प्रोजेनी मीन्स कमिंग जनरेशन तो उसके कैरेक्टर्स में आपको हर तरह के कैरेक्टर्स जो आने वाले हैं और अभी जो हैं वो भी मिल जाएंगे आपको प्रोजेनी का एक सिंपल एग्जाम्पल प्रोस्पैरो के कैरेक्टर में मिल जाएगा शेक्सपियर ने प्रोस्पैरो के कैरेक्टर से वो कॉलोनाइजर का कैरेक्टर तब प्रेजेंट किया जब कॉलोनियल पीरियड की कोई पिक्चर थी भी नहीं सो आफ्टर इन द कमिंग जनरेशन वी फाउंड दैट मैनी कॉलोनाइजर्स इमर्ज एंड देयर इमर्ज द न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉलोनियल इरा उस सेंस में वो कॉमन ह्यूमैनिटी जो कि किस तरीके से इंसान टाइम टू टाइम बिहेव करते हैं वो उसने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पहले ही प्रेजेंट कर दिया एंड रिगार्डिंग हिज कैरेक्टर्स ही फर्दर सेज दैट हिज पर्सनेज आर नॉट हीरोज बट मैन एंड ही एक्सप्रेस ह्यूमन सेंटिमेंट्स इन ह्यूमन लैंग्वेज और उसके लैंग्वेज के बारे में वो कह रहा है दैट शेक्सपियर इज वन ऑफ द ओरिजिनल मास्टर्स ऑफ आर लैंग्वेज और एक बात और कहता है दैट हिज प्लेज इंक्रीज आर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर और उसके ट्रीटमेंट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में वो क्या कह रहा है इवन वेन द एजेंसी इज सुपर नेचुरल द डायलॉग इज लेवल विथ लाइफ and as he considers him to be the poet of nature he says that shakespeare always makes nature predominate over accident so what he means by the general nature is the nature that is found in all kinds of people over the generations and over all the places and this is what makes shakespeare a universal figure jo uske yahan treatment of nature hai human beings ka wo universal hai jo ki according to dr johnson is the general nature that he deals with he says that shakespeare always makes nature predominate over accident and he preserves the essential character so according to him nothing can please many and please long but just a representation of general nature dr johnson shakespeare ko kuch mamlon mein exempt bhi karta hai kiske liye history plays ko किस चीज से रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिटीज ही एग्जाम हिस्ट्री प्लेस ऑफ शेक्सपियर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिटी बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू लॉज गवर्निंग दीज जोन रोज क्योंकि हिस्ट्री प्लेस को वो एक सेपरेट जोन रो की तरह मानता है इसलिए वो कह रहा है कि वो इनको टिपिकल ट्रेजिडी टिपिकल ड्रामा ना माना जाए एंड एज सच वहां पर थ्री यूनिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल अगर नहीं होती है दैट डज नॉट काउंट और एक क्रिटिक कॉर्नेल की तरह ही डॉक्टर जॉनसन भी क्या कह रहा है दैट यूनिटीज फॉर हिस्ट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यूनिटीज एज हैविंग गिवन मोर ट्रबल टू द पोइट देन प्लेजर टू द ऑडियंस एक और बात कह रहा है इट इज फॉल्स दैट एनी रिप्रेजेंटेशन इज मिस्टेकन फॉर रियलिटी दैट एनी ड्रामेटिक फेबल इन इट्स मेटेरियलिटी वॉज एवर क्रेडिबल वो यूनिटीज की रिक्वायरमेंट को क्यों कंपलसरी नहीं मानता बिकॉज बिकॉज ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन और इमिटेशन गिव्स अस प्लेजर नॉट बिकॉज दे आर मिस्टेकन फॉर रियलिटीज बट बिकॉज दे ब्रिंग रियलिटीज टू माइंड एंड एज सच नथिंग इज इसेंशियल टू द फेबल बट यूनिटी ऑफ एक्शन सो सिर्फ वो कह रहा है कि यूनिटी ऑफ एक्शन ही इसेंशियल है बाकी यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस दे डोंट मैटर एट ऑल नेक्स्ट ही सेज एवरी मैंस परफॉर्मेंस टू बी राइटली एस्टिमेटेड must be compared with the state of age in which he lived and with his own particular opportunities yahan par dr johnson shakespeare ko us elizabethan age ke according judge karne ki yahan pe advice de raha hai that every man should be estimated if at all he is to be judged so he should be judged according to the standards the demands of the audience of that particular एज हालांकि इसी बात को डॉक्टर जॉनसन ने निगेट कर दिया अपने उस एस्टिमेशन में जहां पे वो शेक्सपियर से एक मॉरल कोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखता है बिकॉज दैट वाज द एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू हिज न्यू क्लासिकल एज एंड पर हैव्स दैट वाज नॉट द क्वेश्चन इन पिक्चर इन एलिजेबिथिन एज सो शेक्सपियर रोड अकॉर्डिंग टू द एज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ एलिजेबिथिन एज एंड डॉक्टर जॉनसन इज जजिंग हिम 
ऑन द पैरामीटर्स ऑफ मॉरल कोड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ नियो क्लासिकल एज सो ये कुछ कोटेशन एंड फैक्ट्स हैं प्रिफेस टू शेक्सपियर से डॉक्टर जॉनसन के जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज़्यादा बेनिफिट हो सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच